அசல் கேரளா கிராமத்துக்கு வந்திருக்கேன் அதாவது ஆலப்பே ஆலம் குழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இந்த இடம் வந்து ஹவுஸ் போட் இதுக்கு தான் பிரபலமான இடம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து நகரத்தை அதாவது ஆலப்பி நகரத்தை வரும்போது அவ்வளோ பரபரப்பாக இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் போக போகிற இந்த ஹவுஸ் போட் இந்த மிதக்கம் வீடு வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் சுத்தப்போகிறோம் இப்போ மதியம் பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டு முப்பதுக்கு வந்து இந்த போட் வந்து ஆரம்பிக்குமா அப்படியே சுற்றி 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 மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் சுற்றிட்டு எங்கேயாவது பார்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து அதெல்லாம் தங்க போகிறோம் இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டப்போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆலப்பே வந்தால் இந்த போட் ஹவுஸ் வந்து கண்டிப்பாக தங்குவாங்க இதில் இருக்கிற அனுபவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு வித்தியாசமான ஒரு நடைமுறையாக இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காஷ்மீரில் ஒரு இடத்த தங்கியிருந்தேன் அது வந்து மூவ் ஆகாது அப்படியே இருக்கும் இது அப்படி இல்லை இது பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு வீடு மாதிரி தான் இது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்படியே போனோட ஒரு கிராம மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்படி பக்கம் இப்போ சுயலன் இருக்குது பக்கத்தில் சின்ன சின்ன வீடுகள் இருக்குது இப்போ வந்து செக்கின் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல தான் நம்ம போட் ஹவுஸ் இருக்குது அப்போ நாம் அங்கே உள்ளே போயிட்டு என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் எது நம்ம ஏரியா ஓகே இதோ ஆ இது நம்ம தங்க போகிறது ஆ ஓகே பெருசு போட்டு ஆ ஓகே த்ரீ பெட்ரூம் ஆ இது எத்தனை இதில் எத்தனை பெட்ரூம் பன் பெட்ரூம் இப்போ நான் மட்டும் தான் அதுக்குள்ள இல்ல இல்ல நான் இங்க கெஸ்ட் நான் மட்டும் தான் ஆடா பாவம் நான் நிறைய இருக்கும் ரூம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு இல்ல ஒன்றே உள்ள பாக்கலாமா எப்படி இங்கதான் இருக்க போறாங்க நல்லா இருக்கு ஓ பெட் ஹோட்டலுக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஏசி இருக்கு வாஷ்ரூம் நல்ல கிளீனா இருக்கு இதுல இருந்து அப்படியே பாத்துட்டு இதுல இருந்தா நினைக்க அந்த படகு வந்து ஓடுறவர் இருப்பாரு இந்த பக்கமா நாம பயணம் பண்ண போறோம் இங்கேயும் ஆ கெஸ்ட் வந்திருக்காங்களா ஆ ஓகே ஆ ஓகே இந்த போட் ஆ கெஸ்ட் வரது மாதிரி இந்த போட்டையும் பார்த்துருவோம் இது த்ரீ பெட்ரூம் ஆ ஓகே 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 இது நம்ம போட் மாதிரி இது மூன்று பெட்ரூம் இருக்கு இதுல ஒரு பெட்ரூம் மேலே இருக்கு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓ பெரிய ஹால் மாதிரி எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒரு கப்பலுக்குள்ள இருக்க மாதிரியா இருக்கு போட்டுக்குள்ள இருக்க மாதிரி எதுங்கால இதுக்குலாம் ரூம் இருக்கு இது பாட்டி பாட்டி ஏரியான்னு நினைக்கிறேன் பாட்டி ஏரியா இந்த மாதிரி நிறைய ஹவுஸ் போட்டுகள் இருக்கு இந்த பயணம் வந்து இப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம போட்டில் வந்து ஒரே ஒரு ரூம் தான் அதில் நாம தான் தங்க போகிறோம் 
எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆயிட்டு வாங்க நம்ம போகிறோம் நம்ம போட்டுக்கு போவோம் ஓகே 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 நன்றி ஓகே போட் ஹவுஸ் ரூமுக்குள்ளே வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த போட் வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு என்னென்ன இடங்கள் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குது இந்த பிரதேசம் இந்த கேரளாவனுடைய இந்த அழகு எப்படி இருக்குது இந்த கிராமங்களுடைய அழகு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீட்டிலருந்தே அதாவது இந்த போட் ஹவுஸ்லேருந்தே நேராக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தனிய ஒரு அறை தான் இந்த போட்டில் இந்த வந்து வித்தியாசமாக நிறைய அறைகள் உள்ளதும் இருக்குது நான் முதல்ல காட்டின மாதிரி தனியாகவும் இருக்குது வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் தான் நமக்கு இந்த ஹவுஸ் போட்டில் கிடைக்க போகுது எனவே இந்த பயணத்தை நான் வந்து ஜொல்லிகோலுடைய சோட பயணிக்கிறேன் நீங்களும் கேரளா இந்தியா இலங்கை மலேசியா அதோடு மட்டும் இல்லாமல் தாய்லாந்து ஆகிய இடங்களுக்கு வந்து சுற்றுலா செல்ல போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ட்ராவல் பார்ட்னர் ஜொலிகோ டேஸாக இருக்கட்டும் சிறந்த ஒரு பயணத்தை நீங்கள் வந்து மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது மேலதிகமான தகவல்கள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பயணம் பண்ணும்போது பயன்படுத்துங்க ஓகே நம்ம போட் ஹவுஸ் வந்து ஆரம்பித்தாச்சு முப்பது <laughs> 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 நல்லாருக்கு <laughs> 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 இதுவும் கூட அதே மாதிரி போட் ஹவுஸ் தான் அஞ்சு பெட்ரூம் இருக்கிற மேலேயும் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கு ஓகே பிடிச்சி வெளிக்கிட்டாச்சு மேலேயும் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் போகலாம் மேலே போகலாம் இல்லை மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலே எப்படி கட்ட பார்ப்போம் மேலேயும் ஒரு சின்ன பெட் இருக்கு அப்படியேப்பா எப்படி இருக்கு பாருங்க இங்கே இது மாலை நேரத்தில் இதில் இருந்து முடியே இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு வேறு விதமாக இருக்கு ஓ எப்படி இருக்கு பாரு அடுத்து பொதுவாக வந்து சொல்லுவாங்க கேரளாவை கடவுளின் தேசம் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் ஒரு வித்தியாசமான நிலப்பரப்பு அழகான காலநிலை நாங்கள் பார்த்த இதுவரைக்கும் பார்த்த இடங்கள்லேருந்து பெரிய வித்தியாசமான இடம் இந்த கேரளா அதுவும் இந்த இப்போ நாங்கள் பயணிக்கிற இந்த பிரதேசம் வந்து மிக மிக வித்தியாசம் அதாவது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தமிழில் பேசுகிறவங்க தமிழாக்கள் இங்கே யாருமே பெருசாக இல்லை பெருசாக இல்லை முதல்ல இருந்தாங்களாம் இப்போ நிறைய இல்லைன்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற கலாச்சாரம் வந்து அந்த காலத்து பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ இந்த நவீன மாற்றம் வந்து எல்லாம் மாறிட்டு ஏதாவது பண்டிகைகள் வந்தால் அந்த பண்டிகைகள் வந்தால் கோவில் திருவிழாக்கள் திருவண வைபவங்கள் நடந்தால் தான் வந்து இங்கேயே ஆடைகளோ அல்லது இங்கேயே கலாச்சாரம் வந்து கொஞ்சம் பெருமா மற்றபடி இப்போ இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து கேரளாவுடைய அந்த பழைய கலாச்சாரத்தை மறந்துட்டாங்க நம்ம எங்கேயாவது இந்த மாதிரி வைபவங்களில் பார்க்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க சார் இதெல்லாம் இந்த ஹவுஸ் போட் பயணம் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் பார்க்க ரெண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீட் போட் இதில் இறங்கி ஸ்வீட் போட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய இடங்கள் இதில் பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க என்னென்ன இடங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த பயணத்தில் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இதில் இருந்துகிட்டே நாம் இந்த இடத்துலையும் இருக்கலாம் ஆத்தியா இப்படி இருந்துகிட்டே அப்படியே நேராக இந்த இடத்த அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் வித்தியாசமாக இருக்குது மேலே இருக்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த போட்டில் பெரிய பாட்டு போட்டு சத்தமாக பெரிய பாட்டி நடக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியா பாருங்க எப்படி இருக்கண்டு ரெண்டு சைட்லேயும் பச்சை பசே என்ற மரங்கள் அங்கங்கே வீடுகள் இருக்கு இந்த பக்கமும் லேக் இந்த பக்கம் பாருங்க எப்படி இருக்கண்டு இந்த பிரதேசத்தை பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே தென்னை மரங்களும் மரங்களும் இருக்குது அங்கே அங்கே சின்ன 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 வீடுகள் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு வீடு இருக்குது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 
வேற விதமான உலகம் கேரளாவில் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான போக் ஹவுஸ்கள் இருக்கிறான் ரெண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமானது இருக்கான் கேரளா முழுவதுமா இங்கே மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இந்த ஆலப்பி பிரதேசத்தில் மட்டுமே ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே இருக்கான் இதுதான் வந்து போட் ஹவுஸில் பிரதானமான இடம் கேரளாவில் நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஆனால் இதுதான் முக்கியமான அதில் முக்கிய இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே பார்க் பண்ணுறோமா ஓகே இதெல்லாம் பார்க் பண்ண போகிறோம் இதில் வீடுகள்லாம் இருக்கா வீடு எதுவுமே இல்லை அந்த பக்கம் இருக்கு இது வந்துட்டு ரிமோட் ஏரியா ஆ ரிமோட் ஏரியா காற்று தான் இங்கே எந்த காசு கொடுத்தாலும் இந்த காற்று வாங்க முடியாது மீன் பொறியல் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பாருங்க தக்காளி அப்படி ஓடி 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 வெட்டி வெட்டி வச்சிருக்காங்க இது கேரளா பப்படம் மீன் நல்லா இருக்கு மீன் வந்து அப்படியே மசாலா வேறு விதமாக இருக்கு எப்படி இருக்கு சுட சுட இருக்கு ஓ அதோட விட்டாங்க இல்லை இன்னும் ஒரு கறி ரெண்டு கறி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு சுண்டல் கோவா போஞ்சி எல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க இதுவும் போஞ்சி இது பைத்தங்காய் பைத்தங்காய் அப்படியே பரட்டல் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பரட்டல் இது தனி ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளவு சாப்பாடு பசவாக வந்து மாட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சாப்பாடு சாப்பிடாச்சு வேறு லெவல் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இந்த சூழலோட இந்த சாப்பாடு வந்து என்னதான் சாப்பிடாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அது நல்லாவும் இருந்துச்சு உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ஜூலி குருடேஸோட பேக்கேஜில் இந்த கேரளாவோடைய இந்த போட் ஹவுஸ் வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறீங்க அந்த அவங்களுடைய பேக்கேஜ் நீங்கள் வாங்கிங்கன்னா சாப்பாடு எல்லாமே இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே வந்துடும் நீங்கள் வரும்போது பயன்படுத்துங்க பெரிய அளவான அகலவலாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் அந்த மாதிரி நடக்கிற தூரமே ஒரு நான் மூணு அடி ரெண்டு அடி நாலு அடி அந்த அதுக்கெலாம் அந்த அகலம் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இடவழி இருக்குது அதில் ஒரு வீடு இருக்குது இது ஒரு மூணு வீடு இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஆரம்பித்தது பன்னெண்டு மணி முப்பது நிமிஷம் மதியம் பன்னெண்டு முப்பதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து நேரம் மூன்றரை மணி ஆயிருக்கு மூன்று முப்பத்தஞ்சு ஆயிருக்கு அதில் நாற்பது நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டம் அதுக்கு பிறகு அதிலிருந்து அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னா தெரியல இந்த பக்கம் பாருங்க இதில் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறா இருந்தால் இந்த போட்டுகள்லாம் அவங்க போகணும் கட்டாயம் இந்த இருக்கு பாருங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இந்த போட்டில் போகிறதுக்கான ஸ்டாண்ட் அது அதில் வெயிட் பண்ணும்போது அந்த போட்டில் எழுதி கொண்டு போவாங்க அதில் போய் அவங்க உள்ளுக்கு டவுனுக்கு போய் சாமம் வாங்கி கொண்டு வரதுக்கான படகு சேவை இங்கே இருக்குது அதுக்காக ஆன இடங்கள் தான் இதெல்லாமே ஓகே இந்த பக்கம் வந்து இந்த இறால் மீன் இந்த மாதிரியான கடல் உணவுகளை வந்து விற்கிற கடைகள் இருக்கு ஆ அவட ஸ்டெப் இருக்கு ஆ ஸ்டெப் ஓகே ஓகே என்ன இருக்கு பெரிய எல்லாமே இறால் தான் ஃபிஷ் இருக்கு இறால் வாங்கியிருக்கோம் நைட்டுக்கு செய்து சாப்பிடுவோம் எல்லாமே கடலா பெரிய ரால் 
இது ரெண்டுமே அரை கிலோ வருது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் கிட்டத்தட்ட வந்து கிராம் ஸ்பெஷல் ம் பாருங்க வீட்டில் இருந்து வீட்டுக்கு முன்னுக்கே தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறாங்க தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிச்சி அவங்க வீட்டுக்கு முன்னுக்கே பிடிச்சி சமைப்பாங்களா இருக்கு நல்ல கிளீனான லேக் தான் எந்த விதமான குப்பையும் இதில் கொட்ட மாட்டாங்களாம் கொட்டவும் கூடாதான் அதனால் இது எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்கும் அதனால் இது மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த இடங்கள் அந்த நீரை பயன்படுத்துறதால இதில் எந்த விதமான தேவையில்லாத குப்பையில் எதுவும் கொட்ட மாட்டாங்க என்னது வாழைப்பழ வாழைப்பழ வச்சு ஓ நன்றி நன்றி பழம் வாழைப்பழம் ஆ நான் சாப்பிட்டேன் முதல் நாள் வரும்போது சாப்பிட்டேன் ஓகே நமக்கு நேரம் வந்து இப்போ சரியா நாலு மணி இருபத்தி நாலு நிமிஷம் நாலரை ஆகிட்டு நமக்கு டீயும் வாழைப்பழ பொரியல் வந்திருக்காங்க நம்ம முதல் நாள் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது தான் அதிகமாக இங்கே வந்து இது இருக்குது எல்லா இடங்கள்லையும் பார்த்தேன் இது இருக்குது இந்த பக்கம் பயம் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெல் காய போட்டுருக்காங்க அந்த அந்த பக்கம் பயன் நிலங்கள் சின்ன வருதாங்க பயன் நிலங்கள் இருக்குது இந்த பக்கம் அந்த அதில் இருந்து கட்டின நெல்கள் வந்து இதில் காய போட்டுருக்காங்க இங்கே வந்து டீ காஃபி ரெண்டும் தான் அதிகம் சாயா டீக்கு சாயான்னு சொல்கிறாங்க காஃபிக்கு காஃபி தான் நான் காஃபியும் நான் கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி தான் தருவாங்க பால் போட்ட காஃபி இப்போ பிளாக் காஃபி இங்கே இல்லை அதிகமாக பால் தான் அதுக்கும் ஃப்ரெஷ் மில்க் தான் பயன்படுத்துறாங்க பால் மா பயன்படுத்தினதை நான் பார்க்கவே இல்லை நமக்கு பெட்ரோல் டீசல் அமௌண்ட் வர வவுசர் மாதிரி காலையிலேயே இங்கே பால் வவுசர் வந்துடும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இந்த வவுசர்கள் மூலமாக பால் கொடுக்குறாங்க அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் தான் மாதிரி தான் ஓ ஆத்தாடி இவ்வளோ நிலமாக இருக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு ஏறினது போகிறோம் 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 இன்னும் முடிவு இல்லாமல் நேரம் இப்போ அஞ்சு மணி தாண்டிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஆறு மணி ஆறரை மணி ஆகும்போது நான் வந்து இந்த போட் வந்து நிற்கும் அதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் அதாவது நாளை காலையில் தான் அதுக்கு பிறகு திரும்ப போயிட்டு நாங்கள் பிறகு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு இந்த போட் ஹவுஸ்லேருந்து இறங்குவோம் அது வரைக்கும் இரவுக்கு இதுக்குள்ளே தான் அதோட காலையில் சாப்பாடு இதுக்குள்ளே தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நாங்கள் செக் இன் பண்ணிவிட்டு செக் அவுட் ஆகும் அந்த மாதிரியான ஒரு நேரம் தான் இதுக்கு எடுக்குது ஓகே போட்லேருந்து இறங்கியாச்சு நேரம் இப்போ ஆறு மணி ஆக போகுது இப்போ கேரளாவுடைய இந்த கிராமத்துக்குள்ளால் நடந்து போகிறோன்னா எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து மொபைலில் டேட்டா முடிஞ்சு எதுவுமே செய்யல கால் மூடலை கையும் மூடலை பக்கத்தில் எங்கேயாவது கடை இருந்தால் டேட்டா ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு வருவோம் அதுக்காக தான் போய் கொண்டிருக்கேன் டவுனுக்கு வந்து இதில் இருந்து சரியாக ஒன்றரை கிலோமீட்டர்னு சொன்னாங்க அதில் ஆட்டோ வருமா ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போனால் போய் கொண்டு விடுவாங்களாம் பாருங்க எப்படி இருக்கு அந்த ஏரியா பச்சைப்பசை ஊரன் இருக்கு சின்ன ரோட் தான் எங்கே பார்த்தாலும் கோயில் இருக்குது கோயில் பக்தி பாட்டு சத்தம் கேட்குது இங்கே வந்து ஜியோவில் நிறைய பேக்கேஜ் இருக்குது அது வந்து லிமிட் தான் ஒ ஒன்பது தசம் அஞ்சு ஜிபி ரெண்டு ஜிபி இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க நிறைய நிறைய பேக்கேஜ் தான் அதோட அன்லிமிட்டட் கால்ஸும் வச்சுருக்காங்க தேவைன்னா நாங்கள் டேட்டாவும் போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் போட்டால் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஒன் நினைக்கிறேன் முப்பது ஜிபி எப்போ வேணாலும் பாவ வைக்கிறா முப்பது நாளுக்குள்ள ஓகே தான் அது சைக்கிள் பைக் ஓகே போயிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்கின ராலை வந்து அது சொல்லி செய்வச்சு நைட்டு போய் சாப்பிடுவோம் நிறைய போட் ஹவுஸ் வந்து இந்த இடத்தான் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது நமக்கு அங்கால சைட்லேயும் ஒன்று இருக்குது நமக்கு வந்து இரவு சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுது அட என்னென்னலாம் வச்சுருக்காங்க வண்டிக்காய் பருப்பு சிக்கன் இருக்குது ஒரு சப்பாத்தி இருக்குது அது சோறு இருக்குது அதோட நாம் 
வாங்கி வந்த ரால் இருக்கு அவ்வளோதான் சாப்பாடு ஓகே தேங்க்யூ இவ்வளோ சாப்பாடு பகலும் வந்த மாதிரி நைட்டு வந்த மாதிரி முடியலை வந்து தோலோட தான் செஞ்சிருக்காங்க ஆனால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நல்லா இருக்கும் நல்லா வெந்து போய் இருக்கு ம் மசாலா தான் முதல் லெவலில் இருக்கா மழை பெய்கிறத்தோட இன்றைய நாள் நமக்கு விடிஞ்சிருக்கு காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்னும் ஒரு நாள் நாங்கள் வந்து இந்த படகு வீட்டிலேருந்து விடைபெறதுக்கான நேரம் வந்திருக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் இந்த படகு வீட்டுக்குள்ளே அதாவது போட் ஹவுஸுக்குள்ளே இருக்கிற வாழ்க்கமுறை அப்படின்றது ஒரு வேறு விதமான வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு காலை சாப்பாடு ரெடி ஆகுது சாப்பிட்டு அப்படியே நேராக கொச்சின் நகரத்துக்குள்ளே போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சாப்பாடு முடிச்சதுக்கு பிறகு இந்த போட் ஹவுஸில் இருந்து இறங்கிட்டு நான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நாங்கள் அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இந்த காலை சாப்பிட்டுக்காக நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கோம் நாங்கள் வந்து எங்கே ஏறணுமோ அந்த இடத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சில படகுகள் சில படகுகள் என்ன செய்யாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளை எங்கே மதிய நேரத்தில் ஏற்றினா கூட அங்கேயே கொண்டு பார்க் பண்ணிடுவாங்க சில இடங்க சில படகுகள் வந்து சில இடங்களில் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு ப பதினஞ்சு நிமிஷம் தூரத்தில் திரும்ப காலை சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு நிறைய அதே இடத்துக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில வித்தியாசம் நடைமுறைகள் வித்தியாசம் இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வந்துட்டோம் இறங்குறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் ஓடி பார்த்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கார் ஓடுற மாதிரி கார் ஸ்டேரிங் வந்து இங்க இருக்கும் இது கொஞ்சம் இங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் இதை திருப்ப திருப்ப இங்க திரும்புமா இப்படி திரும்பிடுவோம்னா திரும்பிடுமா இங்கால திரும்புமா திரும்ப திரும்ப திருப்பணுமாண்ணா அங்கால போட் இருக்கு அதனால நாங்கள் இங்க திரும்ப கூடாது ஓகே இந்த போட் பயணம் வந்து இந்த போட் ஹவுஸ் பயணம் வந்து சிறப்பாக அமைஞ்சது இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா கவனிச்சு கொண்டாங்க வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த போட் ஹவுஸ் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க கேரளா வரும்போது ஆலிப்பை வரும்போது கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்துங்க இந்த வீடியோ இதோட நான் முடிக்கிறேன் ஆர்ஜி சந்திரு வீலக் யூடியூப் சேனல் ஆர்ஜி மீனகா ஃபேஸ்புக் பேஜ் இது ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ கொச்சின் நகரத்துக்கு போகிறேன் கொச்சின் நகரத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்